നമ്മൾ ഇന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ റിപ്പീറ്റഡ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന പാഠവുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്ത് യു എസ് എസിന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടൂവിനെ എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നെന്ന് എഴുതുമെന്ന് പഠിച്ചു അത് നമുക്കറിയാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഒരേ സംഖ്യ തമ്മിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിനെ എന്തിൻ്റെ എഴുതും കൃതി മൂന്നെന്ന് എഴുതും ഇപ്പം നാല് നാലല്ല അല്ല മൂന്ന് നാലല്ല ഗുണിച്ച് അപ്പം നാലേ കൃതി മൂന്നെന്ന് എഴുതുമെന്ന് പഠിച്ചു അത് നമുക്കറിയാം രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച എന്തുവാ രണ്ടേ കൃതി രണ്ടിനെ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നുമായിട്ട് ഗുണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം രണ്ടേ കൃതി രണ്ടിനെ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നുമായിട്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ രണ്ടേ കൃതി അഞ്ചെന്ന് എഴുതുമെന്ന് അറിയാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ടും ഈ മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി അഞ്ചെന്ന് എഴുതും അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടേ കൃതി രണ്ടിനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടൂന്ന് എഴുതാം ഈ ഇൻറ്റു ഇവിടെ എഴുതി ഇനി ടു റേസ് ടു ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തെയാണ് രണ്ടേ കൃതി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ വന്നാൽ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് വന്നാൽ എക്സ് റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ കൃതികൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൂട്ടി വയ്ക്കും അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച രണ്ടേ കൃതി മൂന്നിനെ രണ്ടേ കൃതി രണ്ടുകൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം രണ്ടേ കൃതി മൂന്ന് മൈനസ് രണ്ട് ചെയ്യും ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും രണ്ടേ കൃതി ഒന്ന് രണ്ടേ കൃതി ഒന്ന് എത്രയാണ് രണ്ട് തന്നെ ടു റേസ് ടു വൺ എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണക്കിന് നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കണക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കൂടെ ഇതിനെ ബൈ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് എഴുതിക്കൂടെ എഴുതാമല്ല ഇന്ന് നമുക്കറിയാം രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ടേ ഇൻറ്റു രണ്ട് എത്ര രണ്ട് രണ്ട് നാല് നാല് രണ്ട് എട്ട് വരും രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് എത്ര കിട്ടും നാല് വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാലും എന്ത് തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇത് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭാഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കൃതി രണ്ടും കൂടെ എന്തെയും കുറയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചു ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിച്ച രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂ ഇപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ കൃതി രണ്ട് അതിൻ്റെ കൃതിയാണ് എത്ര മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്ന ഈ രണ്ടേ റേസ് ടു ടൂവിൻ്റെ എത്ര വട്ടം ഗുണിക്കണം മൂന്ന് വട്ടം ഗുണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുമ്പം ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ കൃതി എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയ പോലെ പവർ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയ പോലെ ഇപ്പോൾ രണ്ടേ റേസ് എന്ത് കിട്ടും ആറെന്ന് കിട്ടും എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് രണ്ടേ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു റേസ് ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ ടു റേസ് ടു ആറ് കിട്ടും കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഏതുപോലെ ഇതുപോലെ ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ വന്നാൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ രണ്ടേ കൃതി രണ്ടേ ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്യും മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്കിയാലോ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നിൻ്റെ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് റേസ് ടു ആറ് ചെയ്യും ഷോ സോറി അത് തെറ്റാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ടേ കൃതി രണ്ടിനെ രണ്ടേ കൃതി രണ്ടും കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും എന്നറിയാം രണ്ടേ കൃതി രണ്ടേ മൈനസ് രണ്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ എന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്ത് രണ്ടേ റേസ് ടു പൂജ്യം എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും രണ്ടേ റേസ് ടു പൂജ്യം എത്രയാണ് ഒന്നായിരിക്കും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ
ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ റേസ് ടു ഫോർ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി നിങ്ങൾ സംശയിക്കും ഇതാ നോക്കാം നമുക്കൊരു കണക്ക് നോക്കാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താ നമുക്കറിയാം മേലും ഇത് രണ്ടുകൂടെ കുറച്ചാൽ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം ബൈ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആ ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ആറ് കൂടെ കുറയ്ക്കണം നേരെയാണ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ വിൽക്രം എടുക്കുക നാല് മൈനസ് ആറ് വന്നേന് രണ്ട് റേസ് ടു നാല് മൈനസ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ ഇത് പ്ലസും ഇത് മൈനസും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നാൽ കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം കൊടുക്കണ്ട ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് ഉത്തരം വന്നേന് അപ്പം നേരത്തെ ചെയ്തായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ വിൽക്രം എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എന്നെഴുത വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതോടെ വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ വന്നാലോ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് കേട്ടോ ഇതും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമുക്ക് കണക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപകാരപ്പെടും വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫോർ സ്ക്വയറിന് എങ്ങനെ എഴുതാം ഫോർ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ കണക്കിലൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതും എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ഒരു രീതിയിൽ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എ റേസ് ടു എം ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തോ എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ എന്നായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിന് അപ്പോൾ ആ രീതി ചെയ്ത ടു റേസ് ടു ഫോർ ബൈ ടു റേസ് ടു സിക്സിന് ഉത്തരം എന്ത് വന്നേന് ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് എഴുതേണ്ടി വന്നേന് ടു റേസ് ടു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറയ്ക്കണം എന്നാണ് കേട്ടോ ഈ ടു ഇവിടെ തന്നെ എഴുതി പ്ലസും മൈനസും ഉള്ള രണ്ട് ചിഹ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കും കുറച്ചിട്ട് വലുതിൻ്റെ ചിഹ്നം ഇടുമെന്നാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ മൈനസ് ടു എന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു കേട്ടോ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യാതെ അതായത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങളുടെ പാഠം നമ്പേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് പഠിക്കും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളുള്ളതൊക്കെ കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഈ ടു റേസ് ടു മൈനസ് ടു തന്നെയാണ് വൺ ബൈ ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പഠിക്കുക അപ്പം ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫൈവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നാൽ അത് എന്താണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടേം എത്ര വട്ടം എത്ര പവറിലാണ് കിടക്കുന്നത് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടേം എത്ര വട്ടം ഗുണിക്കണം മൂന്ന് വട്ടം ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടു എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് എൻ്റെ അർത്ഥം ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൂന്ന് വട്ടം ഗുണിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പം ആദ്യമേ എന്ത് തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിക്കണം അപ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് കിട്ടും അടുത്ത എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ എന്തുവാണ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് ആ രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെ എയ്റ്റ് എക്സ് റേസ് ടു സിക്സ് എന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും അതൊക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെയും സിമ്പിൾ ആണ് ആദ്യമേ നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക ത്രീ ഫൈവും കൂടെ ഗുണിച്ച് എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റീൻ അടുത്ത എന്ത് എ സ്ക്വയറും എ ക്യൂബും കൂടെ ഗുണിച്ച് എന്ത് കിട്ടും എ റേസ് ടു ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് എ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എ ക്യൂബ് ചെയ്യുന്ന എന്തുവാ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്തുവാ എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ റേസ് ടു ഫൈവ് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ എ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ എ
ഇനി അടുത്ത ടേം എന്തായിരിക്കും എ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂവിനെ വൺ കൊണ്ടും വൺ കൊണ്ടു ഏതൊരു സംഖ്യ ഒന്നും കൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ ആ സംഖ്യ തന്നെയല്ലേ അപ്പം എന്ത് തന്നെ കിട്ടും മേല് ന്യൂമറേറ്ററിലെ എ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂബ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ എ സ്ക്വയറും ബി ക്യൂ കൂടെ ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും എ സ്ക്വയർ ബി ക്യൂ ഒരേ സംഖ്യ മേലും താഴെയും വന്നാൽ ആൻസർ എന്തുമായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു സീറോ ത്രീ ക്യൂബിന് ത്രീ ക്യൂബ് മതി ഓക്കെ ഇൻറ്റു ടു റേസ് ടു മൈനസ് ഫോറിന് എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ റേസ് ടു സീറോ എത്രയാണ് വൺ അടുത്ത ത്രീ ക്യൂബ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു റേസ് ടു ഫോർ എത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എട്ടും രണ്ടും പതിനാറ് വരും ഇൻറ്റു വൺ അല്ലേ വൺ ഇൻറ്റു വൺ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ത് കിട്ടും ഉത്തരം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തുണ്ട് താഴെ അടിക്ക് സിക്സ്റ്റീൻ കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പം ഇത്ര വലിയ ഉള്ള ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇനി റെസീവ് ബ്രോക്കർ ആയിട്ടാണ് ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്വൻറ്റി സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യണം ഇത്ര വട്ടം വൺ വട്ടം സിക്സ്റ്റീൻ ഇലവൻ ഇപ്പോൾ റെസീവ് ബ്രോക്കറിലാണ് ഉത്തരവെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതും വൺ ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് കേട്ടോ ചിലപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ റെസീവ് ബ്രോക്കർ ടേമിലായിരിക്കും അപ്പം ഇതായിരിക്കും ഓപ്ഷനിൽ കിടക്കുന്നത് വൺ ഇലവൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും നോക്കാം അല്ലാതെ ട്വൻറ്റി സെവനിലും സിക്സ്റ്റീനിലും അടങ്ങുന്ന വേറൊരു സംഖ്യയില്ല അതിനെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോം ആക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എൻ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെയാണ് എൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഈ ടേം മൊത്തത്തിൽ റെസീവ് ബ്രോക്കർ അല്ല വൺ ബൈ എൻ ക്യൂബ് ദ ഹോൾ റേസ് ടു എത്ര വരും ഫോർ ആവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഇങ്ങനെ വന്നാൽ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ എന്ത് വരും സോറി എ റേസ് ടു എം ദ ഹോൾ റേസ് ടു എൻ വന്നാൽ എന്ത് വരും എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എൻ അല്ലെങ്കിൽ നാല് മൂന്ന് പന്ത്രണ്ടായിട്ട് വരും ഇപ്പം മേലെന്ത് വരും എൻ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു വൺ എന്തുവാ എൻ ക്യൂബ് അടുത്ത താഴെ എന്തോ എൻ റേസ് ടു ട്വൽവ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വന്ന മേല് ചെറുതും താഴെ വലുതും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ ബൈ എൻ റേസ് ടു നയൻ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് റേസ് ടു സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് റേസ് ടു വൺ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം ട്വൽവ് സ്ക്വയറിന് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ തന്നെ ഇൻറ്റു ഇതിനെങ്ങനെ റെസീ ബ്രോക്കർ ടേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ട്വൽവ് റേസ് ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് റേസ് ടു സീറോ എത്രയാണ് വൺ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിനെങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വെറും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് റേസ് ടു വൺ എന്ത് തന്നെയാണ് ട്വൽവ് തന്നെയാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്വൽവ് സ്ക്വയറും വൺ കൂടെ കുണിച്ച് എന്ത് തന്നെ കിട്ടും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൽവ് ക്യൂബ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻറ്റു വൺ അത് ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കത്തില്ല ഇനി ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ട്വൽവ് സ്ക്വയറും ഈ വൺ കൂടെ കുണിച്ച് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ആവും ഇൻറ്റു എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരു ട്വൽവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ സീക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് തന്നെയാണ് മേല് ചെറുതും താഴെ വലുതും വന്ന എന്ത് കിട്ടും ആൻസർ വൺ ബൈ ട്വൽവ് എന്ന് കിട്ടും ട്വൽവ് റേസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ ട്വൽവ് ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് വൺ അല്ലയോ ഒരേ സംഖ്യ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ വൺ കിട്ടും വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ത് കിട്ടും ട്വൽവ് ഇത് മേല് ഫ്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ താഴെയും ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാൻ ബൈ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് സംഭവിക്കും വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഈ ഡിവിഷൻ മാറി ഇൻറ്റു ആവാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ തിരിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കണം അപ്പം വൺ ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്താണ് വൺ ബൈ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ട്വൽവ് എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ അതിനെങ്ങനെ എഴുതാം ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് റേസ് ടു ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതൊരു എളുപ്പം ഒഴി ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ട്വൽവ് ബൈ ത്രീ എത്രയാണ്